மறக்காம ரேடன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பில் பிரஸ் பண்ணுங்க என்ன <laughs> பாத்த <laughs> 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 அவன் ஜெயில இருக்கான் அவன் எப்படி வர முடியும் ஜெயில இருந்து தப்பிச்சிருக்கா என்ன கொலைக்க முடியலாம் சொல்லிட்டேன் அது மட்டும் இல்ல போலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு போன் பண்ணிட்டேன் அவங்க அவனை தேடிட்டு இருக்காங்க நேத்ரா வீட்டுக்கும் போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் போட்டிருக்காங்க குழந்தை எங்க உள்ள தூங்கிட்டு இருக்கானா குழந்தை நம்ம பத்திரமா பாத்துக்கணும் குழந்தை மேல ஒரு சின்ன கீரல் பட்டாலும் நேத்ராக்கு நாம தான் பதில் சொல்லி ஆகணும் அண்ணே நாங்க தான் இத்தனை பேர் இருக்கோம்ல யார் உள்ள வந்துருவா என்னமோ தெரியல ஒரு மாதிரி இருக்கு குழந்தை முகத்தை பார்த்தாதான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் நான் பார்த்தேன் நீ இரு அக்கா குழந்தை தூக்கிட்டு வா சரி கை பாப்பா <laughs> குழந்த இருக்காளா யாராவது ஏதாவது சொல்லுங்க என்னது <laughs> 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 வாங்க 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 உட்காருங்க உட்காருங்க 
தேங்க் யூ சார் யாருக்கு பார்க்கணும் எனக்கு தான் டாக்டர் என்ன பிரச்சனை வயிறு வலினு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் நாலு நாள் அட்மிட் ஆயிருந்தேன் அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போயிட்டேன் வீட்டுக்கு வந்தால் மறுபடியும் வழி வந்துருச்சு சார் என்னென்னு பார்த்தா வயிற்றுல ஒரு மார்க் இருந்தது அப்படியா காட்டுங்க ஐ திங்க் உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்கள் கிட்னியை யாரோ எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி சார் அதை அவ்வளோ கரெக்டாக சொல்கிறீங்க கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கு இந்த இடத்துல தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க எந்த ஹாஸ்பிட்டல் சொன்னீங்க கஸ்தூரி ஹாஸ்பிட்டல் என்ன டாக்டர் யோசிக்கிறீங்க ஆமாம் நீங்கள்லாம் யார் கிட்னியை பறி கொடுத்தவங்க டாக்டர் நீங்கள் சொல்கிறத நான் எப்படி நம்புறது நீங்க தானே டாக்டர் கிட்னி எடுத்திருப்பாங்கன்னு உறுதியா சொன்னீங்க உங்கெல்லாம் பார்த்தா ஏதோ பிரச்சனை பண்ண வந்தவங்க மாதிரி தெரியுது எனக்கு டாக்டர் எனக்கு ஒரு கிட்னி தான் இருக்கு ஒரு கிட்னியை கஸ்தூரி ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துட்டாங்கன்னு சர்டிபிகேட்டாவது கொடுங்க டாக்டர் சார் அந்த தேவராஜ் கொடுத்தீங்களே அந்த மாதிரி எந்த தேவராஜ் அப்படி யாரையும் எனக்கு தெரியாத இந்த ரிப்போர்ட் கொடுத்தது நீங்க தானே என்ன <laughs> டாக்டர் இப்போ சொல்லுங்க தேவராஜுக்கு என்ன நடந்தது இன்ஸ்பெக்டர் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது தேவராஜ் என்கிட்ட வந்தான் கஸ்தூரி ஹாஸ்பிட்டலில் கிட்னி திருடிட்டாங்கன்னு சொன்னான் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அவனுக்கு ஒரு கிட்னி தான் இருந்துச்சு உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரியே அவனுக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ண மார்க் இருந்துச்சு அவனுக்கு கிட்னி எடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு தான் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தேன் ஆனால் அதை யார் எடுத்தாங்க ஒருவேளை அவன் பொய் சொல்கிறானா இல்லை அவனுக்கே தெரியாமல் தான் எடுத்தாங்களான்னு எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் டாக்டர் கஸ்தூரி ஹாஸ்பிட்டல் பத்தி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் யாரோ ஒருத்தர் வந்து எங்க ஹாஸ்பிட்டல் பத்தி உங்க கிட்ட புகார் சொன்னாங்கன்னா நீங்க எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கணும் இல்ல ஏன் பண்ணல ஒருத்தரோட கிட்னிய அவங்களுக்கே தெரியாம எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி இல்ல ஒரு டாக்டரா உங்களுக்கு அது நல்லாவே தெரியும் அப்படி இருந்தும் அவன் சொன்னது நீங்க எப்படி நம்பினீங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா நான் யாருக்கிட்டயோ பணம் வாங்கிட்டு சர்டிபிகேட் கொடுத்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு டாக்டர் நீங்க பணம் வாங்கிட்டு தான் சர்டிபிகேட் கொடுத்தீங்கன்னு நாங்க யாருமே சொல்லலையே தேவராஜுக்கிட்ட இருந்து உண்மை எப்படி வர வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அவன் பொய் சொன்னது மட்டும் உறுதி ஆயிடுச்சுன்னா உங்க மூஞ்ச கொண்டு போய் எங்க வச்சுக்கோங்க டாக்டர் டாக்டர் வசதி இல்லாத நோயாளிகளுக்கு இலவசமாக மருத்துவ உதவி செஞ்சிட்டு இருந்தோம் அது இப்போ தடைப்பட்டு போயிருக்கு அதுக்கு காரணம் யாராக இருந்தாலும் அந்த ஏழைங்களோட சாபம் அவங்கள சும்மா விடாது அண்ணா வாங்க போனா டாக்டர் இப்போ போகிறோம் திரும்பவும் வருவோம் இங்கே பாருங்க டாக்டர் கடவுள் படைக்கிற உயிரை காப்பாற்றுறவங்க தான் டாக்டர்ஸ் அதனால தான் கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாக டாக்டர்ஸை நம்புகிறாங்க ஒரு நல்ல டாக்டர் பொய் சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு சிலரோட தப்பால் எல்லாருக்குமே கெட்ட பேர் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப நல்லவர்னு உங்கள் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது நாங்கள் வரோம் வா இந்த ஆளுக்கிட்ட ஏதோ தப்பு இருக்கு பார்க்கலாம் இதுக்கெல்லாம் நான் மட்டும் காரணம் இல்லை ஒன்னு இருக்க ஹாபர் மசில மணி போட்ட பிளான் படி தான் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா முடிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலா ஆரம்பத்துல நான் கூட கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணேன் ஐ விஸ் சோ டவுட்ஃபுல் அபவுட் த பிளான் 
அதுக்கப்புறமா துணிஞ்சு இறங்கி அந்த துர்காவை நாங்க தூக்கணும் நாங்க நினைச்ச மாதிரியே மயிலுக்கும் பிரச்சனை கருணாகரனுக்கும் பிரச்சனை துர்கா கேஸ்ல இருந்து மயில் வாகனனை தூக்கிட்டாங்க இனிமே அவன் விசாரண அதிகாரி கிடையாது ஆ நம்ம ஆள் ஒருத்தரை இந்த கேஸ்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் ஆக்கிட்டோம் தெரியுமா ஓ ஏசி பரமேஸ்வரி வந்திருக்காங்க ஆல்கோல் யூலேட்டா வெல்கம் வாங்க வெளியேற்றலாம் <laughs> இப்படி தேங்க்ஸ் சொல்லி என்ன ஒதுக்கிறாதீங்க உங்க மக விஷயத்தோட நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் முடிஞ்சிடக்கூடாது நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க சேர என் மகனை மீட்டு கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் ஆ பேச்சு மாற மாட்டீங்களே கடவுள் மேல சத்தியம் இனிமே நான் உங்களுக்கு துணையா இருப்பேன் உங்களுக்கு உங்க பையன் கிடைக்க போறா அதே மாதிரி கஸ்தூரி ஹாஸ்பிட்டல் எனக்கு கிடைக்கணும் அதுக்கு நீங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு நீங்க கேட்டு நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா என்னோட முழு சப்போர்ட் உங்களுக்கு உண்டு அப்புறம் என்ன ஹாஸ்பிட்டல் எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி தான் என் மகன் வெளியில வர வரைக்கும் துர்காவை எங்க வச்சுக்க போறீங்க துர்கா இன்னும் என்னோட கஸ்டடியில தான் இருக்கா அவ வெளிய வந்தா உங்க பையன் மட்டும் இல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே ரிஸ்க் தான் அவளை என்ன பண்றது கொஞ்ச நாளைக்கு அவ என்னோட கஸ்டடியில இருக்கட்டும் எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவளை என்ன செய்யறதுன்னு யோசிப்போம் துர்கா விஷயத்துல நீங்க என்ன செஞ்சாலும் எனக்கு சம்மதம் உங்க விருப்பப்படி நீங்க என்ன வேணாலும் செய்யுங்க உங்க சந்தோஷம் தான் ஏன் சந்தோஷம் இந்த பரமேஸ்வரி என் பக்கத்துல இருந்தா அந்த ஈஸ்வரனை என் கூட இருக்க மாதிரி காஃபி குடிக்கவே இல்ல ஆறி போ போதுங்க எங்க உங்களதாங்க என்னாச்சு ஏ ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க உடம்புக்கு ஏதாவது பண்ணுதா ஏதாவது பிரச்சனையா கொஞ்சம் தனியா இருக்கு என்னாச்சுங்க <laughs> 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 ஏதாவது சொன்னா தானேங்க தெரியும் இப்படி மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு இருந்தா எல்லாம் சரியா போயிடுமா இங்க பாருங்க சொல்லுங்க என்ன என்னோட சொந்த தம்பி கிட்ட கூட நான் இவ்வளவு பொறுமையா இருந்ததில்ல ராகுல் கிட்ட ரொம்ப மென்மையா நடந்துகிட்டேன் 
அவனை திருத்தி ஒரு நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைச்சேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி மாசிலாமணி என்னை பழி வாங்கிட்டான் அது எப்படி மயில் அவ அடிச்சுட்டு ஓ மேலே பழி போடுறான் பிளான் பண்ணிட்டாங்க மாமா என்னால் எதையும் நிரூபிக்க முடியல ஏன்பா இதில் மாசிலாமணிக்கு என்ன லாபம் மா இப்ப என்னாலதான் அவன் ஜெயில இருக்கான் ராகுலை வச்சு என் அவமானப்படுத்தலான்னு நினைக்கிறான் ராகுல் சொன்னதை கமிஷனர் நம்பிட்டாரா துர்கா கேச என்ன விசாரிக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க மாத்த போறாங்க டேய் மாசில மணி என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போகட்டும் ராகுல் எதுக்காக போய் சொல்லணும் மாசி மிரட்டி போய் சொல்ல வச்சிருப்பாங்க ஒருவேளை மாசில மணியும் ஏசி பரமேஸ்வரி மேடமும் சேர்ந்து உங்களை பழி வாங்க சான்ஸ் இருக்குல்ல அந்த சந்தேகம் எனக்கும் இருக்கு தான் மகனை காப்பாத்த எந்த எல்லைக்கும் போக ஏசி மேடம் ரெடியா இருக்காங்க துர்கா கேஸ்ல விசாரணை அதிகாரியை மாத்திட்டா அந்த பொண்ணுக்கு நியாயம் கிடைக்குமா கண்டிப்பா கிடைக்காது மாமா புதுசா வர ஆபீஸர் ஏசிக்கு சப்போர்ட்ட நடந்துக்க வாய்ப்பு இருக்கு துர்காவை மிரட்டி ஆதாரங்களை அழிச்சு எந்த தப்பும் நடக்கலன்னு நிரூபிச்சிடுவாங்க அப்புறம் ராகுல் தண்டனையில இருந்து தப்பிச்சிடுவாங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி நடந்தா துர்கா மனசு உடஞ்சு போயிடுவாளே அவளுக்கு பண்ண அநீதிக்கு தீர்வு கிடைக்காம போனா இத்தனை நாள் போராடினதுக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடுமே விடமாட்டேன் துர்காவுக்கு நியாயம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் ஓய மாட்டேன் இது ஒரு பொண்ணோட கற்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஏசிக்கு வேணா அவங்க பையன் பெருசா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு சட்டம்தான் முக்கியம் என்ன இந்த கேஸ்ல இருந்து விலக்கி வச்சாலும் சட்ட போராட்டம் நடத்தி துர்காவுக்கு நியாயம் கிடைக்க வைப்பேன் ராகுலுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்து அது மூலமா அவன் செஞ்சது தப்புன்னு நான் அவனுக்கு உணர்த்துவேன் மாசில மணி ஜெயிலுக்கு போக நீங்க மட்டும் காரணம் இல்ல ஏசியும் தானே காரணம் ஆனா இன்னைக்கு தான் மகனுக்காக அதே மாசில மணியோட கை கோத்துட்டாங்க உங்களுக்கு எதிராக மாசில மணி ஏசி கனக துர்கானு ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்கு அவங்கள எதிர்த்து ஒத்தாலாம் உங்களால ஜெயிக்க முடியுமா ஏன் என் மகனால முடியாதா என் பையனால நிச்சயம் முடியும் எத்தனை பேர் எதிர்த்து நின்னாலும் இவன் பக்கம் நியாயம் இருக்கு இந்த தர்ம யுத்தத்துல நிச்சயமா என் பையன் ஜெயிப்பான் ஆமா மெயின் நீ மனச தளர விட்டுறாத பொண்ணுங்களை என்ன வேணாலும் செய்யலாம் யாரும் எதிர்த்து கேள்வி கேட்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிற ராகுல் மாதிரியான பணக்கார பசங்களுக்கு இது ஒரு பாடமா இருக்கட்டும் எங்க உங்களுக்கு பக்க பலமா நாங்க இருக்கும் நீங்க எதுக்குமே வருத்தப்படாதீங்க அப்புறம் என்ன மயிலு துணிஞ்சு களத்துல இறங்க அந்த மாசிலாமணிய ரெண்டுல ஒண்ணு பாத்து எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சேன் மாமா ஆனா உங்ககிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது முடிவில்ல ஆரம்ப கிளம்புறேன் சார் ஜெயில இருந்து வந்தவன் நேரா எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கா மாமாவ கொல்ல பாத்திருக்கா சார் அவன் ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு காரணமே எங்க அண்ணன் தான் அவரை பழி வாங்க தான் இவன் வந்திருக்கான் அவன் ஜெயில இருந்து தப்பிச்சோனே நீங்க எங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணிருக்கணும் முன்கூட்டியே தகவல் தெரிஞ்சிருந்தா கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையா இருந்திருக்கும் நெஞ்சு வலின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஏமாத்திருக்கான் ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட் நடந்திருக்கு அந்த கேப்ல அவன் எஸ்கேப் ஆயிட்டான் எல்லாம் சடனா நடந்திருக்கு அவனால எங்க மாமாக்கு ஏதோ இதா இருந்தா என்ன சார் பண்ணிருக்க முடியும் அவனால எங்க அண்ணன் ஒண்ணும் பண்ண முடியல அந்த விரக்தியில குழந்தை தூக்கிட்டு போயிட்டான் சார் அவன் ஒரு கொலகார சொந்த தாய் மாமாவையே கொலை பண்ணவன் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்டையும் கொலை பண்ண பார்த்தவன் அவன் கிட்ட போய் இந்த குழந்தை இருக்கு சார் என்ன நடக்குமோனு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு குழந்தைக்கு எதுவுமே ஆயிடக்கூடாது பத்திரமா எங்களுக்கு திரும்ப கொடுத்துருங்க பிளீஸ் அது உங்க குழந்தையா இல்ல சார் சோ ராஜீவோட குழந்தையும் தெரிஞ்சு பிளான் பண்ணி தூக்கி இருக்கான் அது எங்க அண்ணன் குழந்தை இல்ல சார் அப்படின்னா யார் குழந்தை அது பெத்தவங்க அந்த குழந்தைய ரோட்ல போட்டு போயிட்டாங்க அப்படிதான் சார் அந்த குழந்தை எங்க வீட்டுக்கு வந்துச்சு நீங்களே இப்படி பண்ணலாமா அனாதையா கடந்த குழந்தைய போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒப்படைக்காம எப்படி நீங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போனீங்க அப்படி நீங்க செஞ்சது பெரிய தப்பு சார் இதுக்கு நேத்திர தான் சார் பதில் சொல்லணும் சார் நடந்தது நடந்து போச்சு குழந்தை இப்ப கொலகார கையில இருக்கு அவள் எப்படியாவது மீட் ஆகணும் சார் பன்னீரை கண்டுபிடிக்க தனிப்பட அமைச்சிருக்கு அவன் கையில ரெண்டரை வயசு பெண் குழந்தை இருக்கு குழந்தை இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டா பன்னீர் சுக்குவான் பன்னீர் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டா குழந்தைய காப்பாத்திடலாம் சார் நேத்திரக்கு குழந்தை காணாம போன விஷயம் தெரிஞ்சா அவ சும்மா இருக்க மாட்டான் அவளுக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடும் சார் தயவு செஞ்சு எப்படியாவது குழந்தைய கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருங்க பன்னீர் எங்கேயும் போயிருக்க மாட்டான் லோக்கல்ல தான் எங்கேயாவது
இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் தைரியமாக போங்க நேத்ரா இந்தம்மா சாப்பிடாம அப்படியே திருப்பி கொண்டு வந்துடாத பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும் போது பசியில மயங்கி விழுந்துடாத அப்புறம் உனக்கு தான் அசிங்கம் சரி நான் வர வலசிரவாக்கத்தில் ஒரு வீட்டில் இருந்த குழந்தையை கடத்தி சென்றான் இது தொடர்பாக ராஜவ் என்பவர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் இதனடி புது வம்பா இருக்கு இவன் எப்படி வெளியில வந்தா குழந்தைய பத்தி இவனுக்கு எப்படி தெரிய வந்தது எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு குழந்தை இவங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன கஷ்டப்படுறானோ தெரியலையே மீடியாவுடைய லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க